അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സെൽഫോൺ കൺട്രോൾ റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഞാൻ നോക്കിയത് ടോട്ടലി നാല് ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു സെൽഫോൺ കൺട്രോൾ റെക്ടിഫയർ ഇതെല്ലാം മിഡിൽ ടു ലേയേഴ്സ് നമ്മൾ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ടു ഹാഫ്സ് ഉണ്ട് പി എൻ പി ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് എൻ പി എൻ ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ഇവ നമ്മൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് അതൊരു സെൽഫോൺ കൺട്രോൾ റെക്ടിഫയർ ആയിട്ട് മാറണേ നമുക്ക് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം പക്ഷേ അവർ തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി സോ വി ഹാവ് എ പി എൻ പി ട്രാൻസ്ഫർ കണക്ട് ടു ആൻഡ് എൻ പി എൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഇതായിരുന്നു ആക്ച്വലി എന്ത് സെൽഫോൺ കൺട്രോൾ റെക്ടിഫയർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫർ അനലോഗി അതായത് ഒരു സെൽഫോൺ കൺട്രോൾ റെക്ടിഫയറിനെ നമുക്കൊരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസ്ഫർ കണക്റ്റഡ് ടു എ പി എൻ പി ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ചെയ്യണേൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെൽഫോൺ കൺട്രോൾ റെക്ടിഫയറിൻ്റെ പല പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എങ്ങനെ പഠിക്കും ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ആ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ച് രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സെൽഫോൺ കൺട്രോൾ റെക്ടിഫയറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കും ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റർ കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയണത് ഐ സി സി ഗോൾ ടു ആൽഫ ഇൻറ്റു എമിറ്റ് കറണ്ട് പ്ലസ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഐ സി ബി യു ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ സെൽഫോൺ കൺട്രോൾ റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ടു സെപ്പറേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇനീഷ്യലി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കളക്ടർ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും സെക്കൻഡ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെയും കളക്ടർ കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് ഒരു യൂസ്ഫുൾ ഇക്വേഷൻ അതിൽ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കളക്ടർ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ഇൻറ്റു എമിറ്റ് കറണ്ട് പ്ലസ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് ആണ് അഥവാ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വേണം ആൽഫ ലീക്കേജ് കറണ്ട് പിന്നെ എമിറ്റ് കറണ്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ പടം നോക്കാം ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കേസിലെ എമിറ്റർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരോ മാർക്ക് കാണിച്ചേക്കുന്ന പോർഷൻ ആണ് ആരോ മാർക്കുള്ള ടെർമിനലാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ എമിറ്റർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് വരുന്ന കറണ്ട് ആണ് നമുക്കറിയാം സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് വന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയണത് സിൽക്കൗൺ കൺട്രോൾ ഡക്ടിഫയറിൻ്റെ കേസ് അത് ആനോഡ് കറണ്ട് ആണ് അഥവാ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ എമിറ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയണത് ആനോഡ് കറണ്ട് ആണ് ഐ എ ആണ് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് ആൽഫ വൺ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം കാരണം ട്രാൻസ്ഫർ വൺ ആണ് അതേ കൂട്ട് അതിൻ്റെ ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഐ സി ബി ഒ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അതായത് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കളക്ടർ കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഐ സി വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആൽഫ വൺ ഇൻറ്റു ആനോഡ് കറണ്ട് ഐ എ പ്ലസ് ഐ സി ബി ഒ വൺ ഇനി സെയിം മാനറിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കളക്ടർ കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കണം സെക്കൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ക്യൂ ടു കൺസിഡർ ചെയ്യുക ക്യൂ ടുവിൻ്റെ കേസിൽ ആരോ ഉള്ള ടെർമിനൽ ഏതാ ആ ടെർമിനോട് കാണാൻ പറ്റും ആ ടെർമിനലിലേക്ക് കൂടെ പാസ് ചെയ്യണ കറണ്ട് എന്ന് പറയണത് ആണ് നമ്മുടെ എമിറ്റ് കറണ്ട് ആ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാ ഈ കേസിൽ ഐ കെ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഐ കെ ആണെന്ത് നമ്മുടെ ക്യൂ ടു എന്ന സെക്കൻഡ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കേസിലെ എമിറ്റർ കറണ്ട് എന്ന് പറയണത് അതിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ആൽഫ ടു എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്ന് പറയണത് ഐ സി ബി ഒ ടു എന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇനി വേറെ കാര്യം കൂടി ഐ കെ എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ ഐ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോണ കറണ്ട് ആണ്
അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ക്വേഷൻ കിട്ടി ഐ സി വൺ ആൻഡ് ഐ സി ടു ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കൂടെ പാസ് ചെയ്യണ കറണ്ട് സെക്കൻഡ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കൂടെ പാസ് ചെയ്യണ കറണ്ട് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ടി കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആനോയിഡ് കറണ്ട് ഐ എ ആണ് ആ കറണ്ടാണ് രണ്ട് പാർട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകണം ഐ സി വൺ ആൻഡ് ഐ സി ടു അഥവാ ആനോയിഡ് കറണ്ട് ഐ എ എസ് ഇക്വൽ ടു ഐ സി വൺ പ്ലസ് ഐ സി ടു ആനോയിഡ് കറണ്ട് ഐ എസ് ഇക്വൽ ടു ഐ സി വൺ പ്ലസ് ഐ സി ടു ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഐ എ എസ് ഇക്വൽ ടു ആൽഫ വൺ പ്ലസ് ഐ എ പ്ലസ് ഐ സി ബി ഒ വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടു ഇൻറ്റു ഐ എ പ്ലസ് ഐ ജി പ്ലസ് ഐ സി ബി ഒ ടു ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആനോയിഡ് കറണ്ട് ഐ എ ആണ് നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഐ എസ് ഇക്വൽ ടു ആൽഫ ടു ഇൻറ്റു ഐ ജി പ്ലസ് ഐ സി ബി ഒ വൺ പ്ലസ് ഐ സി ബി ഒ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആൽഫ വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ടു ട്രാൻസ്ജർ മോഡലിൻ്റെ കേസിലെ ആനോയിഡ് കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയണേ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സെൽകോൺ കൺട്രോൾഡ് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് സെൽകോൺ കൺട്രോൾഡ് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ ടു ട്രാൻസ്ഫർ അനലോക്കി